¿A dónde vas, Kerem? Tengo cosas que hacer afuera. ¿Tiene que ver con tu amiguita? No, hoy es el aniversario de la muerte de mi padre. Iré al cementerio con mi madre. Claro, hijo. Ve tranquilo. Y presenta mis respetos. Gracias, abuelo. Nos vemos. Si supiera que la tumba está vacía. Para con ese tema, Jacob. Sube al auto. ¿Qué pasa? No hagas preguntas y sube. ¿Qué dijo Caramán, papá? Cuéntame. Caramán dijo que la decisión era mía. Debe haberse sorprendido. Nunca espero algo semejante. ¡Yaku, basta con eso! Tú no te preocupes, papá. Ya verás cómo todo sale perfectamente. No te arrepentirás del trato que hicimos. ¿Qué pasó con lo que hablamos sobre Kadir? Eso está hecho, papá. Me llamarán los muchachos. Diles que lo lleven a la vieja bodega. Eso mismo pensé. El lugar donde lo llevamos la primera vez. Es bueno que revive esos recuerdos. ¿Dónde está Liv? Está en su habitación, hijo. Su mamá fue llevada al hospital y tú no la dejaste salir de casa. <risa> no me digas que eso te dijo ella. Mamá, no tienes derecho a hacer esto. Me llamó a la oficina llorando. Está preocupada por su mamá. Y hijo, la hubiera dejado ir, pero estaba tan histérica que no me pareció prudente. Incluso me gritó y no escuchaba a nadie. Sí, caramán. Ella se lo buscó. Llevaron a su madre al hospital y ustedes ni siquiera le dijeron. Cualquiera reaccionaría como ella. Pero ella no piensa en nuestro bebé. Solo se preocupa de sus problemas. ¿Y si algo le pasa a nuestro hijo? El abogado dijo que estaba bien. Dijo que no era nada importante de qué preocuparse. Dejemos que se calme y mañana la llevamos. ¿Y ustedes cuándo se volvieron tan crueles? Está preocupada y quiere ver a su madre. No pueden detenerla. El Elif se lo buscó. Nadie merece algo como esto, Defne. Ella verá a su madre y eso es todo. ¿Está claro? Prepárate para salir. Sí, don Caramán, voy. ¿Ve lo que hizo, suegra? Llamó a Canamán de inmediato. ¿Quién sabe lo que le dijo de nosotras? Canamán, yo también voy a ir. No es necesario. ¿Y a dónde van, suegrita? Caramán llevó a Elif a ver a su madre. Pero Jalil está en casa. Él podría haberla llevado. ¿A ti qué te importa? Esto no es de tu incumbencia. Deja de meterte en todo. No tienes que estar enterada de cada detalle, mujer. No entiendo qué hice mal ahora. Don Caramán, muchas gracias por esto. No hay nada que agradecer. Por favor, acepta mis disculpas. ¿Qué le pasó a tu mamá? Todavía no lo sé. Anoche se sentía mal y tuvieron que llevarla al hospital. Está bien, no te preocupes. Ahora averiguaremos cómo se encuentra. 
¿Aló, don Kemal? Estoy yendo al hospital y quiero saber cómo se encuentra la mamá de Elif. ¿Dónde estás ahora, Jalil? Saliendo de la oficina de la señora Daphne. ¿Ya conseguiste el maletín? Sí, sí, lo hice. Ahora voy camino para allá. Muy bien, vente rápido. Y déjeme decirle otra cosa. Su hija está en malos pasos. Si los Yorukan la quieren, es solo para sacar provecho de ella. No. La usarán para obtener lo que quieren y luego la dejarán tirada en alguna parte. Y si termina viviendo en la calle, ella nunca se lo contaría. Tendría que averiguarlo. Don Kemal, ¿dónde está mi mamá? ¿Cómo está ella? Ahora está descansando. Señorita Liv, lamentablemente su madre ayer sufrió un colapso nervioso. Tuvieron que sedarla, pero ya está mejor. ¿Y es posible que la vea? Sí, claro. Señor abogado, son solo cinco minutos. Por aquí. Mamá. ¿Cómo estás? Lamento lo que pasó. ¿Podría dejarnos solas un momento, don Caramán? Yo estaré fuera. Mamá. ¿Por qué te pasó esto? ¿Tuviste algún problema ahí dentro? ¿Por qué me has estado mintiendo, Elif? ¿De qué hablas, mamá? ¿Cómo conseguiste el abogado? Ya te lo expliqué. La señora Kimet se encarga del abogado. ¿Por qué haría eso? Nadie ayuda a nadie si no es por algo a cambio, jamás. Mamá, no. Dime, ¿te vendiste por dinero? ¿Ah? ¿Deshonraste a tu familia? Mamá, ¿cómo puedes decir eso? ¿Te convertiste en el juguete de la familia Yorukán? Mamá, ¿de qué estás hablando? Ojalá hubiera muerto antes de ver en qué estabas metida. ¿Qué clase de madre fui? Lamento mucho no haberte podido criar como una mujer honorable. Eres una desgracia para nosotros. Mamá, escucha, no es lo que tú piensas. Te juro que aún soy una mujer honorable, mamá. ¿Por qué me dices eso? No me toques. Desde ahora no eres más mi hija. No quiero nada contigo. Ni con el dinero sucio que hayas conseguido. Mamá, por favor, escúchame. Me estás culpando por nada. Yo soy inocente. Oficial, podría llevarse a esta mujer de aquí. Ya no tengo nada más que hablar con ella. Mamá, 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 escúchame. Mamá, por favor, mírame.
Ya llegó Jalil. Dámelo. No se preocupe, la señora Elif está muy bien. La doctora acaba de examinarla y ahora está con el bebé. Muchas gracias. Vamos a ver a este pequeño. Ahí está. Se ve bien. ¿El bebé está bien? Perfectamente. Lo puse, no lo encuentro. Déjame verlo, hija. Porque sé que si hubiera algo malo, no me dirías nada, o oh, sí, Kimet. No, 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 no hay nada malo, Sihan. Qué torpeza. Olvidé mis anteojos en el bolsillo de la chaqueta. Yo lo leeré por usted, suegro. Sí, léemelo. Sin mis anteojos no puedo ver nada. ¿Ya has escuchado los latidos del corazón? No. Muy bien. Prepárate para escuchar a tu bebé. Subir el volumen. eso. ¿Desde cuándo le preocupan tanto mis exámenes? Gracias, Dios mío. ¿Suegra? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Por qué hizo eso con los resultados? Eh, es que yo ya estoy cansada. Los médicos escriben en un idioma que nadie entiende. ¿Qué decían esos exámenes? ¿Qué va a decir? Resultados como azúcar en la sangre, colesterol, hipoglicemia, triglicéridos, lo mismo de siempre. Mi nombre estaba escrito ahí. 
¿De qué estás hablando, querida? No sé, ¿por qué todos hacen tanto alboroto? ¿Desde cuándo tanta preocupación? Ese examen era sobre mí. Yo lo vi, suegra. ¿Y qué fue lo que viste? Ya te dije que el examen era mío. ¿Intentas decir que soy una mentirosa? Lo siento mucho, suegra. No digo que usted esté mintiendo, pero yo vi mi nombre. Y yo te digo que tú leíste mal. Ah, tú y Sihan me tienen cansada. Me están acosando. Aún no estoy tan vieja para confundirme tanto. Es la primera vez que escucho los latidos del corazón de un bebé. Es tan pequeño y su corazón ya está latiendo. Sí, parece un milagro. Estoy dándome cuenta que se está gestando una vida en ti. Yo también me di cuenta después de escuchar su corazón. Mi mamá decía que tenía dos vidas. Pero nunca lo entendí. Ahora veo que tenía mucha razón. Mi papá tuvo este sentimiento tres veces. Pero es la primera vez que yo lo siento. De todas maneras, el bebé no es mío. Sé que es suyo. Pero se alimenta de mí. La doctora me lo dijo ahora. Es importante cuidar todo lo que como. Por ejemplo, he tenido muchas ganas de comer algo dulce. ¿Quieres que te compre algo dulce? ¿Quieres que te traiga un postre? No, gracias. Ahora no quiero. Me refiero a que el bebé es el que no quiere. Pídeme lo que quieras o lo que necesites. ¿De acuerdo? Lo que sea, lo que quieras. Bueno. Esta noche cenaremos pollo asado. Ah, qué bien. Y que preparen arroz también. A Caramán le encanta. Ah, a propósito de Caramán, ¿todavía no vuelven, Dafne? Aún no llegan. Caramán mm, se ve muy atento con esa muchacha. ¿Cómo se llama, Elif? ¿Y qué tiene de malo eso? La está ayudando. ¿Eso es todo? Sí, por supuesto. Caramán es un hombre muy atento. Todos lo sabemos. Shukran, ¿estás tratando de decirme algo? ¿Por qué me hablas así? ¿Ahora vas a enojarte? Suegrita, ¿qué dije de malo? No ha dicho nada malo, Defne. Por favor, no hagan problemas de cualquier cosa. Yo solo digo que Caramala ha cuidado demasiado desde que llegó. Eso es todo. Admiro que se dé el tiempo con todo el trabajo que tiene. Eso no es cierto. Jacob se la pasa todo el día en la oficina. Llega a casa agotado y tarde. Ay, me da tanta pena mi pobre esposo. Shukran, ¿por qué no vas a la cocina? Ve a decirles que preparen el arroz. De acuerdo, yo les digo. Pero que lo preparen con garbanzos. A Jacob le gusta así. Como el pobre llega tan cansado, al menos debiera comer algo que le guste. Defne, he notado que últimamente te has puesto muy enojona, querida. Pierdes el control muy fácilmente. Suegra, ¿no se da cuenta que ella siempre encuentra la forma de enojarme? No te alteres. Que no te importe lo que ella diga. Caramán aún no ha llegado. Mire la hora que es. ¿Estás bien? No. Todo lo que he hecho ha sido por mi mamá y mi hermana. Y ahora ella me dijo que no quiere verme. Todo lo que me dijo me dolió tanto. 
tanto. No llores más. No te angusties. No es fácil, hijo. Ha pasado mucho tiempo, pero me siento igual. Estoy tan triste por ti como por mí. Ahora eres adulto. Y nunca tuviste un padre. A veces pienso que... Podríamos ser infelices, pero él podría estar con nosotros. Podríamos pelear, pero cenar juntos por las noches. El vacío que dejó nunca se irá. A mí también me hubiera gustado verlo al menos una vez. Nunca lo conocí. Ni una foto me quedó. Solo hay cenizas. Todo se quemó. Mamá, basta. Estamos juntos en esto. Mi niño. Deja de llorar. No sigas con este sufrimiento. Tú eres una reina. Vámonos. Todos creen que estás muerto. Elif, traigo sábanas limpias para tu cama. ¿Vas a alguna parte? Me voy de aquí, Aisel. ¿Y la señora Kimet sabe de esto? No, nadie sabe que me voy. Hijo, ya le dijimos a toda la familia que Defne está embarazada. ¿Qué hacemos ahora? Dime. No te entiendo. ¿Cómo puedes dejar que esa muchacha decida sobre la vida de nuestro bebé? Te pido que reconsideres, hijo mío. Piénsalo un poco mejor. Tú también deberías haberlo pensado dos veces, mamá. Oh, nunca te dimos hacer esto. Ya lo decidiste. Dejarás que Liv mate a nuestro bebé, ¿no es así? Defne, yo también quiero tener a nuestro bebé en los brazos. Pero no olvides que Liv también tiene algo que decir. Señora. Dime. El, el Liv, ella empacó todas sus cosas. No sé si sabían de esto. ¿Podría abrirme, por favor? Muchacha es responsable de todo lo que hemos pasado últimamente. Muy buena elección, suegra. La felicito. Ten cuidado con lo que dices. Soy la madre de tu esposo. Alif, ¿a dónde vas? No sé, solo quería salir de ahí. Quiero que termine, don Caramán. Entra al auto y hablemos. De verdad lo siento. Nunca quise que las cosas terminaran así. Te entiendo muy bien, Alif. De verdad lo hago, créeme. Conversemos. Vamos. Sube. Mamá es una mujer única. Ha pasado por mucho. Perdimos a mi papá cuando yo era un bebé. Desde ese día yo soy todo para ella. Y toda la familia me tiene un gran cariño por eso. Tal vez esa sea la razón por la que soy un poco malcriado. Perdón, la verdad es que no sé por qué estoy hablando de esto. De pronto me afectó todo. Lo siento. No te disculpes. Somos amigos. Estamos sanando heridas. Hoy es el aniversario de la muerte de mi padre. Tal vez sea por eso que estoy un poco pensativo. Sé lo que es perder a un padre. Yo perdí al mío cuando estaba en la escuela. 
Pero seguro que te acuerdas de él. Yo ni siquiera eso. Nada. A veces me pregunto cómo él era. Cómo él era físicamente. Cómo era su cara, sus ojos, sus manos. No sé, todo. No tengo ninguna imagen de él. Ni una sola, hija. Cuando niño veía películas de héroes, me imaginaba que mi padre fue así, valiente, un hombre protector. Yo quería ser como él. Pero todo era un sueño porque nunca lo conocí. Qué inocente era. ¿Y tu mamá no te habla sobre tu papá? No, nunca me habla de él. Le he preguntado algunas veces, pero se pone a llorar. Se pone triste de solo pensarlo. Debe ser muy difícil. Lo es. Sé que él no volverá. Me gustaría verlo una vez, aunque sea solamente un momento, ¿sabes? Si lo viera, me sentaría con él a conversar. Que pusiera su mano sobre mi hombro. Y me dijera que está orgulloso de mí. Yo sé muy bien que no soy el hombre más perfecto del universo, pero tampoco creo que lo estaría haciendo tan mal, ¿no? Me gustaría que mi papá se sintiera orgulloso de todo lo que estoy haciendo. Seguro que tu papá estaría muy orgulloso de ti, Kerem. Debiéramos tener un recuerdo de esta noche. Tomémonos una foto. Claro. Pidámosle al mesero que nos tome una. ¿Y para qué lo queremos? Podemos hacer unas selfies. Dámela, yo la tomo. Sé que este bebé es muy importante para usted. Y no solo para usted, sino para toda su familia. Eso ya lo sé. Pero ya he arriesgado mucho en mi vida y no puedo arriesgar nada más. No puedo perder a mi mamá, don Caraman. No puedo. Es la vida de un bebé la que está en juego. Una vida inocente. ¿Cómo puedo hacerlo? No puedo matarlo. Usted mismo lo oyó. Sus latidos se escuchaban. Era algo hermoso. Ay, Dios mío, por favor. Es tan difícil. Por favor, ayúdame. ¿Por qué se queda en silencio? Por favor, señor, diga alguna cosa. Cuando escuché los latidos de su corazón, mi mundo entero cambió. Todos los problemas, todas las voces se silenciaron. Yo sabía que tú llevabas a mi hijo. Lo sabía, pero... Pero esos latidos... Ahora sé que hay una vida dentro de ti que quiere seguir creciendo. Y no estoy diciendo esto para convencerte. Sé que necesitabas ese dinero con urgencia y que no tenías otra opción. Por eso lo aceptaste. Pero ahora puedes decidir por ti misma. No te preocupes por tu hermana o por tu madre. Yo me encargaré de que a ellas no les falte nada. Yo siempre mantengo mi palabra y no voy a cambiar. No importa lo que decidas. Puedes confiar en mí. Me llamando. De acuerdo, Mina, yo te llamaré. ¿Hay alguna novedad de Caramán? 
No. Lo llamo y no contesta su teléfono. ¿Qué pasa si de verdad fueron al hospital? ¿Y si ahora mismo ella se está haciendo un aborto? No puedo hacerlo. No puedo, ¿no? Don Caramba, no puedo hacerlo. De acuerdo. Terminaremos con esto. Don Caramba, no puedo matar a este bebé. No podría. Recién estabas diciendo que no lo querías. Lo sé. Eso dije, pero no puedo. No sé qué hacer. No sé Ven, qué hacer. Calma, te digo, no llores, tranquila. Por favor, ayúdenme. No puedo más con esto. Entonces, ¿estás segura que no sentiré nada de la operación, cierto? Muy segura. Vas a estar anestesiada. ¿Qué pasa si la anestesia no funciona? Nasli, no pienses esas cosas. Claro que va a funcionar. Todos tus problemas de salud se acabarán. De nuevo vas a correr, vas a respirar normal. E incluso irás a la escuela, ¿no te gustaría? Nasli, ¿estás lista? Sí, creo que estoy lista. Ponte esto. Pronto te llevaremos a cirugía. Le pediré que salga, señorita. Yo estaré esperando afuera, hermanita, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Mi pequeña, estarás bien. ¿Cómo está? Tiene mucho miedo, señor. Igual que yo. ¿Esta es la habitación de Nasli Dogan? Así es. Son flores para Elif Dogan. Yo soy Elif. Tome. Buenos días. ¿De quién son? De Maxut. Ahora me iré, pero pronto nos volveremos a encontrar. Hacerme de ese hombre. Oye, no quiero que tengas miedo. Él no puede hacerte nada. Yo estoy aquí. ¿Entendido? Está bien. Ministerio de Justicia, Penitenciaría de Cartal. Bienvenida, señora Kimet. ¿Cómo está, don Kemal? Tome asiento. Muchas gracias. Muy amable. Dígame, ¿será posible que pueda ver a la señora Zulén, don Kemal? No hay ningún problema, señora Kimet. La verá en un momento. Y cuénteme cómo va lo del caso. En realidad, hoy la iba a llamar. Tengo buenas noticias. Si todo sale como esperamos, pronto liberarán a la señora Zulén mientras esperamos el juicio oficial. Don Kemal, eh, no sería bueno liberarla ahora. Debiera esperar un poco más. ¿Cómo dice? Eh, digo que esperemos un poco. Aquí es más seguro para ella. Señora Kimet, si cree que ella corre peligro fuera, podemos pedir protección policial. ¿Pueden asignarle un oficial? No, no. No es necesario. Solo creo que debiera quedarse... Uh, aquí por más tiempo, solo haga lo que le digo. Por ahora, dejémoslo así. Uh, 
Y quería decirle otra cosa, don Kemal. Tal como le dije antes, necesito que no discuta con nadie más sobre el caso ni lo que conversemos. De acuerdo, señora Kimet, como usted quiera. Uh -huh. Emine lo ha recomendado mucho. Gracias. Dijo que es una persona de confianza. Bueno, don Shahin, ¿por qué no me cuenta sobre usted? ¿Qué experiencia tiene hasta ahora? Bueno, tengo bastante experiencia como chofer y también como guardia de seguridad para una empresa. ¿Están evadiendo el trabajo? Mm. Estamos disfrutando del pudín. Entonces coman rápido, ya se acerca la hora de la cena. ¿Va a salir a algún lugar, señora Shukren? Desde ahora me tratarán con más respeto, ¿entendido? Y sí, voy a salir. Iré a buscar a Jakub, su patrón. ¿A su trabajo? Sí, ¿qué tiene de raro? Ah, pero usted nunca va a la empresa, señora Shukran. Quizás va a visitar al señor Jakub. Claramente tiene sospechas. Eso no tiene nada que ver. Solo me dieron ganas de ir porque extraño mucho a mi marido. Porque ustedes dos siempre se imaginan lo peor. Entonces tenemos un trato, don Shahin. Trabajará con nosotros. Muchas gracias, señora. No me agradezca a mí. Emine es quien lo hizo todo. Ahora, si me disculpan, tengo cosas que hacer. Emine lo pondrá al tanto de los detalles. Ella es la patrona cuando yo no estoy. Gracias. Felicitaciones. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Defne, muchas gracias. Nunca podré olvidar este favor. No fue nada, amiga. Me parece ser un buen hombre. Me dio mucha confianza. Ya verás, no te arrepentirás de haberlo contratado. Bueno, que sean muy felices. Y espero ser la testigo de la boda. Ay, Defne, qué vergüenza. Ya tengo que irme. Uh -huh. Claro, llámame. Luego uh -huh. me cuentas, te, te llamo. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Adiós. ¿Me reconoce, Zulem? La reconozco de Hatay, señora Kemet. Vine aquí para que conversemos de la situación de Elif. No tienes que tener miedo, ¿está bien, hermanita? No va a pasarte nada. Yo estaré esperándote y no me iré a ninguna parte, lo prometo. Sí, hermanita. Todo va a salir perfecto. No lo dudes. No te preocupes. Cuando salga de la operación estará mejor que nunca. Eso espero. Eso espero. Cuando Jalil me contó todo lo que habían pasado, no pude cruzarme de brazos. Nos llevamos con nosotros a Elif y a Nasli. Quise ponerlas bajo nuestra protección. Pero ahora me enteré que le dijiste cosas muy duras a Elif. Es cierto. Vino a verme un hombre llamado Maxud. Él me informó de todo. Dijo que andaba en malos pasos. Y tú simplemente le creíste. ¿No es cierto? Me mostró una foto en su teléfono. Era Elif y Don Caramán subiendo a un yate. El día que tomaron esa foto, Defne estaba dentro. La esposa de Caramán. Escucha, Solén. Yo también soy madre. 
Sé que es difícil. Lo entiendo. Siempre hay un dejo de desconfianza. Pero, ¿tienes motivos reales para dudar? ¿Acaso no conoces bien a nuestra familia? Sí, la conozco. Solo nos interesa el bien de Elif y de su hermana. No queremos que nadie las lastime. Hoy decidí venir a verte para poner fin a todo este malentendido. Pensé que me creería si yo te lo decía. Ahora dime, Zulén, ¿crees en lo que te estoy diciendo? El encierro hace que una se vuelva loca, señora Kimet. Conozco a Elif y sé que no haría algo así, pero... Bueno. La realidad se distorsiona al estar en prisión. Por favor, perdóneme. No quise ofenderla. Como dije, yo también soy madre. Sé que estás aquí porque estás protegiendo a tus hijas. Solo quiero su felicidad. No me importa nada más. Así es el amor de madre. Somos capaces de soportar todo el peso del mundo solo para que los hijos no sientan ni una gota de sufrimiento. ¿Y para qué? Para que ellos sean felices. Yo no tengo nada más que a mis hijas, señora. Elif es la mayor. Ella ni siquiera tuvo la oportunidad de gozar su niñez. Nunca ha sido feliz, pero tampoco se ha quejado nunca. Ella solo tenía un sueño, estudiar y ser abogada. Siempre decía que nos iba a salvar, que cuando fuera abogada nos cuidaría.